はいでは次の問題です、えー、問題健常、えー、成人の血液中で最も多い免疫グロブリンはどれか1番 IgA2 番 IgD3 番 IgE4 番 IgG、えー、答えは4番の IgG ということになります、えー、問題にある免疫グロブリンですねはいはいはい免疫グロブリンえー、これはですね血液の中にある血小タンパクですね血,血小のタンパクですねこの中には例えばアルブミンですねさあグロブリン、はい、でこのグロブリンの中にもアルファベータガンマこのガンマグロブリンですねガンマグロブリンですねこれを免疫グロブリンまたはこれを抗体と言ってもおかしくないです抗体人間の体の中に異物の何か入ってくるこういう入ってくるものを抗原ですね抗原で体の中にいて自分を守る抗体、ね、よくワクチンを打って抗体を作るなんてそういう時の抗体ですねだから免疫グロブリン、ね、ガンマグロブリンとか抗体と言ってよろしいんではないでしょうでどうやって作るんだっていうとですね簡単なのはですねリンパ球の中にですね B リンパ球ですね B リンパですねこいつの上にですね T リンパはい T リンパの中にもですねヘルパー T っていうですねヘルパー T っていうのが親分でこの人がこの人、ね、B リンパ球に命令しますねはい形質細胞に変化しなさいっていうのでここでこの B リンパ球が形質細胞へ変化します。変身ですね。あの仮面ライダーが変身するように変身、形質細胞に変身します。すると、この形質細胞にすると抗体を作りなさい。抗体を酸性しなさい。曲がってごめんなさいね。抗体を酸性しなさいという命令です。で、ここから出てきたのが、まあ、形はどうでもいいんですけども、まあ、ね、こんなこんなこんなこんな形をしているような抗体ですねこういうのができてくるこういうのが免疫グローブリン抗体というふうに言いますそれがいくつも種類がありますで一番多いのは答えはの IgG ですねこれが全体の約 75% ぐらい最もそれから次が IgA IgM ですねそれから IgD それから IgE こういうふうになりますねだいたいこれで 1% より以下ですね 1% 以下これが 0.001% だいたいこれが10から15こっちが10ということになってますねはいえー、とそれぞれいろいろな働きがあったりこうちょっと働きがわからない抗体もありますがよく皆さんがアレルギーというですねアレルギーに関するのはこの IgE 抗体っていうのが関係ですあと IgA なんかだと IgA 腎症なんていうのも関係がありますがこういうものですね私はですね両順番にはガムデというふうに覚えてますねガムデこれで順番がはっきりしますので、えー、免疫グロブリン抗体のことですね、えーまあ、働きについてはですねこの抗体がパッと入ってきた抗原にくっついてキュッと固めてしまいます凝集をしてしまうまたはパッとウイルスとかそういうところに悪者に近づくと悪者の感染力が衰えますまたはですねこの免疫グロブリンが働くと白血球のそのなんていうんですかね食作用さあの高中級とかマクロファージとかの食作用が能力が上がるオプソニン作用っていうんですけどもそういうのもできるっていうのが免疫グロブリンですねこの抗体があるおかげで入ってきたものの感染力を衰えるまたは固めてしまうそれから白血球の食作用を更新するこういうような働きがありますで数は一番多いのは IgG と覚えておいてくださいはいでは
、えー、健常性児の血液中で最も多い免疫グロブリンは4番の IgG ということになります。以上です。